それは僕の近所のゲーセンの前のとあるチェーン店のカフェのトイレのドアに掘ってあったのさ位置は大体取ってだったかな僕はうんちとおならしてふとそれに気づいた小松氏ね誰かが掘った呪いの言葉人の死を願う思いは愚か僕は小松を知らないがなんで死ななきゃいけないんだもしかしたら小松は中学生男子人付き合いうまくねまんじとか絶対言わないタイプ小松誰知らないあいつ彼は生きている目立たないようにあんまり人と目が合わないように小学校でいじめにあった心が苦しく惨めになった年上の生徒に目をつけられて放課後なは飛びで手を結ばれて地面面に倒され蹴られて踏まれて笑われて毎日逃げ回る工程をでも家では毎晩もう勉強あいつらがいない中学に進学するんだ努力は結果を生んだ寝る間も惜しんで目標に到達やった受験に合格今はもういじめもなくなり唯一の親友とカフェで集まり息抜きにホットなココア気分はちょっぴり大人しかしある日そのことがバレた前のいじめっ子に目撃された何小松がコーヒーを飲んだあいつごときが調子に飲んだ俺たちのこと忘れてそうだしメッセージ掘ろうぜトイレのドアにそして小松は次の日またココアを飲んでたグビグビトイレに行きドアを見つめたそして彼らの伝言を見つけた目に飛び込んだ小松氏ね彼はうずくまった怖すぎてあいつらいつも歌ってたお遊びで小松氏ね小松氏ねどんな遠くに逃げても意味ない彼は思った僕も死にたいでも死ぬな小松本当の地獄と違っていつか終わるあいつらマジ最低だねでも将来絶対見返してやれそうさ僕はお前を知らない頑張れなんて絶対言わない小松死ねと誰かが掘ってるでも僕は小松生きろと祈ってるどんな辛いこともいつか終わる生きろ小松生きろ小松君の世界は明るく染まる生きろ小松生きろ小松いつか君も歌えるさ鼻歌生きろ小松生きろ小松死ねだと従ってたまるか生きろ小松生きろ小松